آج دوشنبے تیرہ جنوری اور سال دو ہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میں ہوں میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آواران کے علاقے تیر تیج میں پاکستانی فورسز کے کیمپ پر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا ہے حملے کی ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کی ہے پنجگور میں پاکستانی فورسز اور لشکر بلوچستان کے سرمچاروں کے درمیان جڑپ ہوئی ہے بلوچستان میں بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے جس کے سبب عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے پی ٹی ایم نے بنو میں ایک کامیاب جلسہ کیا ہے ان خبروں کے علاوہ نیوز بلیٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں دوست مراد بلوچ سے سنتے ہیں آواران میں بلوچ سرمچاروں نے ہفتے کی رات تیر تیج آرمی کیمپ پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق دھماکوں اور فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا ہے اور پورا علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا ہے اور اس دوران کیمپ کی اندر دھواں بھی اٹھنا شروع ہو گیا ہے دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے تیر تیج آرمی کیمپ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے گیارہ جنوری کو رات آٹھ بجے آواران کے علاقے تیر تیج میں قائم آرمی کیمپ پر راکٹوں اور خودکار باری ہتھیاروں سے حملہ کیا گہرام بلوچ کا کہنا تھا کہ دو راکٹ عین فوجی کیمپ کے اندر اہلکاروں کے رہائش گاہوں پر جا گرے اس حملے میں قابض فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز ان کے سرمچار پنجگور کے علاقے پروم میں معمول کے گشت پر تھے اس دوران پاکستانی آرمی اور بلوچ سرمچاروں کا آمنا سامنا ہوا اور سرمچاروں کا پاکستانی فوج سے ایک گھنٹے تک شدید جھڑپ ہوا دونوں طرف سے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کا استعمال ہوا جھڑپ میں قابض آرمی کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا اور متعدد اہلکار اس کے ہلاک و زخمی ہو گئے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بلوچ سرمچار بحفاظت دشمن کے حصار سے نکل کر محفوظ مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں پنجگور اور اس کے گرد و نوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کی شدت تین اشاریہ نو ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کا مرکز پنجگور سے پینتالیس کلومیٹر دور جنوب مشرق میں تھا زلزلے میں کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے بلوچستان میں کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں برف باری اور بارشوں کے باعث ندی نالوں میں تغیانی آئی ہے جبکہ پشین اور تمپ میں چھت اور آسمانی بجلی گرنے سے تین افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں پشین قلعہ عبداللہ زیارت مستنگ سبی کچھی نوشکی سمیت دیگر علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے سڑکیں بند ہوئی ہیں اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری طرف مکران ڈویژن کے کئی علاقوں میں گزشتہ دنوں سے جاری بارش کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمپ اور مند میں اٹھارہ گھنٹوں کی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے جہاں ندی نالوں میں تویانی نے مال مویشی بہا دیے ہیں جبکہ بعض علاقوں میں رہائشی مکانات بھی گر گئے ہیں اور بعض مقامات پر گاڑیاں سیلا بھی ریلوں کی وجہ سے پھنس گئی ہیں تباہ کن بارشوں نے کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے اور بعض علاقوں میں بجلی بھی منقطع ہو گئی ہے کوئٹہ کے قریب نیو کاہان کے رہائشی افراد نے کہا ہے کہ چند باثر افراد مری کیمپ ہزار گنجی میں رہائشی افراد کو وہاں سے بے دخل کر کے زمینوں پر قبضہ کے لیے جالی کاغذات دھونس اور دھمکیوں کا سہارا لے رہے ہیں کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ مری قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نواب خیر بخش مری کی سربراہی میں انیس سو بانوے میں افغانستان میں طویل جلاوطنی ختم کرنے کے بعد حکومتی معاہدے اور رضامندی کے تحت نیو کاہان میں آباد ہوئے اس وقت کی حکومت نے مذکورہ اراضی مری قبیلے کے لوگوں کو فراہم کرنے سے متعلق باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا نیو کاہان کے رہائشیوں نے مزید کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر مری کیمپ پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور ایک حاضر سروس آفیسر چند افراد اور ایک خاتون لینڈ مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں 
اس لیے عدلیہ حکومت اور سیکورٹی ادارے نیو, نیو کاہن ہزار گنجی میں بزور طاقت زمینوں پر قبضہ کر کے فروخت کرنے کا نوٹس لے کر مذکورہ افراد کے خلاف متعلقہ حکام کو کاروائی کے احکامات صادر کریں کوئٹہ میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم حکومتی کمیشن نے چھ روزہ سماعت مکمل کر لی ہے جس میں پچاسی لاپتہ افراد کے کیسز سنے گئے ہیں سماعت کے دوران نوش نوشکی سے تعلق رکھنے والے ایک لاپتہ شخص کی گھر پہنچنے کی تصدیق ہوئی ہے سماعت مکمل ہونے پر مجموعی طور پر آٹھ لاپتہ افراد کے بازیاب ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جن میں دو کا تعلق آواران دو کا تعلق کیچ جب کہ کوئٹہ کچی نوشکی اور پنجگور سے ایک ایک شخص کے بازیاب ہونے کی تصدیق ہو سکی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری خان ریسانی نے کوئٹہ میں پیش آنے والے حالیہ واقعات کو پالیسی ساز اداروں کی غلط پالیسیوں اور فیصلوں کا نتیجہ قرار دے دیا ہے اور حالیہ واقعات میں قیمتی انسانی جانوں کی زیاں پر افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ محض ایسے واقعات کی مذمت اور صوبائی حکومتوں سے ملوث ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ صوبے اور ملک کی عوام سے گھناؤنا جھوٹ بولنے کے مترادف ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ امن و امان کی موجودہ صورتحال کی پیش نظر پارلیمنٹ کا مشترک اجلاس بلایا جائے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے پی ٹی ایم کے زیر اہتمام بنو میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر پشتونوں کے حقوق کی بات کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں منظور پشتین نے کسی کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ پی ٹی ایم کو اگر کوئی گالی بھی دے جو مرضی الزام لگائے لیکن ہم پھر بھی ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پشتونوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے پی ٹی ایم کے یوم تاسیس کے سلسلے میں دو فروری کو کوئٹہ میں جلسے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جلسوں کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد مردان چار صدر سمیت دیگر مختلف علاقوں میں جلسے منعقد کریں گے جلسے سے رکن قومی اسمبلی پاکستان محسن داور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ مہینے پہلے کہا گیا تھا کہ پی ٹی ایم کا وقت ختم ہو گیا اور پی ٹی ایم جلسے نہیں کر سکتی لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا اور آج کا یہ جلسہ اس بات کا ثبوت ہے جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تاہم حسب روایت پاکستانی میڈیا نے جلسے کے حوالے سے مکمل طور پر چپ کا روزہ رکھا راول پنڈی میں اڈیالہ جیل کے قریب پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے تین اہلکار ہلاک اور چار شدید زخمی ہوئے ہیں حملے کے بعد نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی ہے دوسری طرف شدت پسند پاکستانی تنظیم حزب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبد العزیز یوسف زئی نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج کی طرف سے جوابی فائرنگ میں ایک راہگیر ہلاک اور تین زخمی ہوئے ہیں پنجاب کے علاقے رحیم یار خان میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے فضائی اسپرے کرنے والا محکمہ پلانٹ کا ایک چھوٹا طیارہ فنی خرابی کے باعث صادق آباد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے طیارے میں سوار دو ملازمین ہلاک ہو گئے ہیں دوسری طرف گجرات کے علاقے تھانہ ککرالی کے گاؤں گوچ میں واقع گھر میں آگ لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں چھ افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون اس کی تین بیٹیاں اور دو بیٹے شامل ہیں خیبر پختونخوا میں سوابی کے علاقے خٹ قلعے کریمی ٹاؤن میں گیس لیکیج کے باعث شادی کی ایک تقریب کے دوران ایک کمرے میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں گیارہ افراد جھلس کر شدید زخمی ہو گئے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے بعد سیاست دانوں نے جو متفقہ بیان دیا تھا ہمارا وہی بیانیہ چل رہا ہے اور ہم آنے والے چند مہینوں میں پھر سے سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں اور نئی تحریک آغاز پنجاب سے کریں گے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی اور قبل از وقت انتخابات دونوں کو دیکھ رہا ہوں ہفتے کے روز افغانستان کے صوبے کندہار میں ہونے والے بم حملے میں دو امریکی فوجی ہلاک اور دو زخمی ہو گئے ہیں افغانستان میں نیٹو مشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے جنوب میں امریکی فوج کی ایک گاڑی پر سڑک کے کنارے نصب بم سے حملہ کیا گیا ہے بیان کے مطابق محکمہ دفاع کی پالیسی کے مطابق ان دونوں فوجیوں کے نام 
ان کے رشتہ داروں کو ان کی ہلاکت کی اطلاع دینے کے چوبیس گھنٹے کے بعد جاری کیے جائیں گے ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے منشور میں تبدیلی کا مطالبہ کر دیا ہے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق وزیر خارجہ جواد ظریف نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے منشور میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے تجویز دی ہے کہ منشور میں کسی بھی ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں مداخلت دھمکی یا طاقت کے استعمال کی روک تھام کے لیے واضح احکامات اور اقدامات درج ہوں ایران میں پاسداران انقلاب کی طرف سے یوکرین کا مسافر طیارہ مار گرانے کے بعد نہ صرف پوری دنیا بلکہ ایرانی عوام اور سیاسی حلقوں میں بھی حکومت کے خلاف سخت غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے ایران کی اپوزیشن جماعتوں نے موجودہ حکومت کو یوکرین کا طیارہ مار گرانے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے گرین موومنٹ کے رہنما مہدی کروبی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ سپریم لیڈر ملک کی قیادت کے اہل نہیں رہے ہیں انہیں فوراً اقتدار چھوڑ دینا چاہیے دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ بہادر ایرانی عوام اور طویل عرصے سے ظلم برداشت کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران کی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور مظاہروں پر کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں کریں گے ایرانی پولیس نے ہفتے کے روز حکومت کے خلاف نکالے گئے ایک جلوس میں شرکت کرنے پر تہران میں متعین برطانوی سفیر کو حراست میں لے لیا ہے تاہم بعد ازا انہیں رہا کر دیا گیا ہے دوسری طرف برطانوی سفیر نے کہا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین سے اظہار تہذیت کے لیے گئے تھے نہ کہ احتجاجی ریلی میں شرکت کے لیے شام کی شمال مغربی صوبے ادلب میں ہفتے کے روز شامی فوج کے ایک فضائی حملے میں اٹھارہ شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برائے انسانی حقوق نے اطلاع دی ہے کہ ادلب شہر پر فوج کی فضائی حملے میں سات شہری ہلاک ہوئے ہیں اس کے ساتھ شامی فوج نے صوبائی دارالحکومت کے نواح میں واقع دو اور قصبوں پر فضائی بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں گیارہ شہری مارے گئے ہیں لیبیا کی قومی فوج نے مشروط طور پر مجوزہ امن مذاکرہ سے قبل جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اور یہ شرط عائد کی ہے کہ اگر دوسرا فریق جنگ بندی کی پاسداری کرے گا تو پھر جنگی کاروائیاں روک دی جائیں گی واضح رہے جرمن چانسلر نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ لیبیا میں قیام امن کے لیے بات چیت برلن میں ہوگی ترکی اور روس نے لیبیا کے متحارف فریقوں سے جنگ بندی کی اپیل کی تھی امریکہ کی جنوبی ریاست الاباما میں شدید آندھی اور تیز بارش کے نتیجے میں کم از کم سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں الاباما کے ہنگامی صورتحال سے نبرد آزما ہونے والے ادارے نے کہا ہے کہ سمندری طوفان نے زور پکڑا جس کے نتیجے میں شدید طوفانی برسات ہوئی جس سے اموات واقع ہوئیں تائیوان میں ہفتے کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں سابق صدر سائی انگ نے دوبارہ کامیابی حاصل کر لی ہے تائیوان کی سرکاری میڈیا کے مطابق انہوں نے ستاون فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں اب وہ دوسری مدت کے لیے صدر منتخب ہو جائیں گی چین کی شارک نسل کی پیڈل فش جسے تازہ پانیوں میں پائی جانے والی سب سے بڑی شارک کے طور پر جانا جاتا تھا دنیا سے ختم ہو گئی ہے اس مچھلی کو چند اشروں سے معدومی کے خطرات کا سامنا تھا اور اسے بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو باراور ثابت نہیں ہو سکی ہے فطرت کے تحفظ کی عالمی تنظیم کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا میں کسی بھی جگہ پیڈل فش زندہ حالت میں موجود نہیں ہے اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مچھلی اب دنیا سے ختم ہو چکی ہے یہ تھے دوست مراد بلوچ آج کے نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں